হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো সবাই গত পর্বে আমরা যে যে বিষয়টি সম্পর্কে জেনেছিলাম সেটি হচ্ছে নগরের শ্রেণীবিভাগ অর্থাৎ এই যে একটি নগর এটা যে কত রকমের শ্রেণীবিভাগ হতে পারে সেই সম্পর্কে আমরা গত পর্বে জেনেছি তোমরা যদি ভিডিওটি না দেখে থাকো অবশ্যই ভিডিওটি দেখে আসবে কারণ আজকে এই যে একটি নগর তৈরি হচ্ছে এই নগরায়নের যে প্রভাবটি পড়ছে আজকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বা আমাদের সামাজিক জীবনে এই প্রভাবটি নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব এই যে লেখাগুলো দেখতে পাচ্ছ এই লেখাগুলো দেখে আসলে আন্দাজ করে নেওয়া যায় আসলে আমরা কিসের কথা বলবো আসলে আমরা সুযোগ সুবিধা এবং সমস্যা দুটো নিয়ে কথা বলবো এটাকে বলা হয় প্রস অ্যান্ড কনস তাহলে আমরা আজকে কিনে পড়ব নগরায়নের সুবিধা এবং অসুবিধা এবং সমাজে বা আমাদের জীবনে এর প্রভাব ওকে প্রথমেই দেখি আজকে আমাদের কি আছে জনসংখ্যার আকার ও ঘনত্ব অর্থাৎ নগরায়নের প্রভাবে জনসংখ্যার আকার এবং ঘনত্বর কি ধরনের প্রভাব পড়ছে আজকে আমরা দেখতে পাই যে আমাদের যে নগরগুলো রয়েছে সবাই আসলে একটি ভালো জীবনের জীবন চায় এবং আজকে সুন্দরভাবে বেঁচে থাকতে চায় কিংবা তারা চায় তাদের যাতে মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ হোক কিংবা তারা যাতে একটি ভালো শিক্ষা ব্যবস্থা কিংবা ভালো সুযোগ সুবিধা পায় এবং সেই জিনিসগুলো নিশ্চিত করার জন্য তারা কি করে আজকে বিপুল সংখ্যক মানুষ কোথায় ধাবিত হচ্ছে শহরের দিকে ধাবিত হচ্ছে এবং শহরের দিকে ধাবিত হওয়ার ফলে আমরা দেখতে পাই যে শহরে আজকে জনসংখ্যার ঘনত্ব দিনকে দিন বেড়েই চলেছে এবং এই মানুষজনকে জায়গা দেওয়ার জন্য আমরা দেখতে পাই বিশাল বিশাল দালান কোঠা তৈরি হচ্ছে এই শহরগুলোতে অনেক সময় যারা কিনা সেই দালান কোঠায় থাকতে থাকতে পারে না বা সেই জিনিসগুলো এফোর্ড করতে পারে না তারা কি করে আজকে আমরা বিশাল বিশাল বস্তিও দেখতে পাই শহরে কিন্তু তারপরেও মানুষ আজকে একটি ভালো জীবনের আশায় শহরে থাকছে এবং এভাবেই জনসংখ্যার আকার এবং ঘনত্ব দুটোই বৃদ্ধি পাচ্ছে এই শহরে এবং এর ফলে পরবর্তী যে প্রভাবগুলো পড়ছে সেই প্রভাবগুলো দেখে নিই যেমন বসতবার এই জনসংখ্যা এবং জনসংখ্যার আকার ও ঘনত্ব এটি যে দিনকে দিন বাড়ছে এটি প্রভাব ফেলছে কোথায় কে বসত বাড়ির ধরনের উপর কারণ কি এই যে বসত বাড়ির ধরন বললাম না যে একটি জায়গায় একটি ছোট্ট জায়গায় অনেক মানুষকে জায়গা দেওয়ার জন্য আমাদের কি হচ্ছে বিশাল বিশাল দালান কোঠা তৈরি হচ্ছে এবং এই দালান কোঠায় আসলে একটি ছোট জায়গায় আসলে এই জিনিসটি উচ্চতা বাড়িয়ে আরও অনেক মানুষের স্থান দেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ এই বসত বাড়ির ধরন পরিবর্তন হচ্ছে এরপরে আসি পরিবহন ব্যবস্থা এই মানুষজনের যে একটি পরিবর্তন অর্থাৎ যে জনসংখ্যার আকার বা ঘনত্ব যে বেড়ে গিয়েছে এবং সবাই সকালবেলা যে আটটা নয়টা বা হচ্ছে নয়টা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত যে অফিস করে সে অফিসে যেতে হবে কিংবা আজকে ব্যবসা দেখতে হবে সেই জিনিসগুলো নিশ্চিত করার জন্য আজকে পরিবহন ব্যবস্থাটা অতিরিক্ত জরুরি এবং এই পরিবহন ব্যবস্থাটা আসলে আমরা শহরে দেখতে পাই যে এই পরিবহন ব্যবস্থা অনেক পরিবর্তন যেমন একটি গ্রামে কিন্তু হচ্ছে বাস একটি গ্রামের সব রাস্তা দিয়ে চলে না অর্থাৎ একটি গ্রাম থেকে যদি বাস ধরতে যেতে হয় তাহলে তাকে তোমাকে মেইন রোডে যেতে হবে কিন্তু শহরে আজকে প্রত্যেকটা জায়গায় আমরা দেখতে পাই বাস চলছে বা প্রাইভেট কার চলছে কিংবা আজকে মোটর সাইকেল দেখতে পাই এবং সাথে আরও অনেক কিছু দেখতে পাই এবং অনেক আজকে আজকে পরিবহন ব্যবস্থার যে আজকে আমরা যে যানবাহনগুলো রয়েছে যানবাহন দেখতে পাই এবং এই যানবাহনগুলোর ফলে আজকে কি হয় পরিবহন ব্যবস্থায় একটি বিপুল সংখ্যক পরিবর্তন হয় আমরা রাস্তাঘাটের পরিবর্তন দেখতে পাই তোমরা সবাই লক্ষ্য করে দেখবে নগরে কিন্তু ফ্লাইওভার আছে কিন্তু সেই জায়গায় আজকে গ্রাম অঞ্চলগুলোতে কিন্তু কখনোই ফ্লাইওভার থাকে না কারণ কি কারণ এই শহরে যে এত মানুষ এই মানুষগুলোকে আসলে কি করছে মানুষের জন্য আজকে আমাদের বাসের সংখ্যা বাড়ছে আজকে আমাদের প্রাইভেট কারের সংখ্যা বাড়ছে আজকে বাইকের সংখ্যা বাড়ছে সংখ্যা বাড়ার ফলে কি হয় আজকে যেহেতু সংখ্যা বাড়ছে সেই যানবাহনগুলোকে আজকে যেহেতু যেতে দিতে হবে সেজন্য আজকে যানজট যাতে সৃষ্টি না হয় আমরা দেখতে পাই ফ্লাইওভার তৈরি হয় তারপরেও আজকে আমরা এই যে যেমন ঢাকা শহরে তুমি লক্ষ্য করে দেখবে যে প্রচণ্ড পরিমাণ যানজট এবং যানজটের জন্য একটি জায়গায় তিরিশ মিনিট পঞ্চাশ মিনিট এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা পর্যন্ত বসে থাকতে হচ্ছে এরপর আমরা দেখতে পাই পরিবার পরিবার কে আচ্ছা পরিবার যে বললাম এই পরিবার আসলে গ্রামের পরিবার এবং শহরের পরিবার কি আলাদা এই জিনিসটি কেমন জিনিস শোনায় না অবশ্যই আলাদা ব্যাপারটি লক্ষ্য করো শহরের জীবনটা এমন হয়ে যাচ্ছে দিন দিন যে পাশের বাসায় কে থাকে সেই যে সেই মানুষটা সম্পর্কে কি আমরা জানি 
বা সে পরিবারটি সম্পর্কে কি আমরা সবাই জানছি জানছি না নয়টা পাঁচটা অফিস করার পরে মানুষ কি করে বাসায় এসে ক্রান্ত হয়ে যায় ক্রান্ত হয়ে এই যে তার আজকে ওয়াইফাই সুবিধাটি পাচ্ছে যেটি কিনা গ্রামে পাওয়া যায় না কিংবা আজকে যে তারা টেলিভিশন সুবিধা পাচ্ছে বা অনেক ধরনের সুবিধা পাচ্ছে সেই বিনোদনেই কিন্তু তারা আজকে মেতে ওঠে এবং কখনোই পাশের বাসায় কোন মানুষটা থাকে এবং ওই মানুষটার সমস্যা হচ্ছে কি না সেই জিনিসটি সম্পর্কে আজকে কিন্তু আমরা কেউই খোঁজ নিচ্ছি না তাহলে কি হয় আমাদের যে পরিবার থেকে পরিবার যে বন্ডিংটা থাকে এই বন্ডিংটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে দিনকে দিন এরপরে আসি চাল চলন শহরের চাল চলন গ্রামের চাল চলন থেকে একটু আলাদা শহরের চাল চলনকে বলা হয় সাধারণত আমরা বলে থাকি যে একটু মডার্ন এবং গ্রামের চাল চলন কিন্তু এক কেন্দ্রিক কারণ কি না আপনি তুমি যদি লক্ষ্য করো দেখবে শহরে বিভিন্ন ধরনের মানুষ থাকে এবং বিভিন্ন ধরনের মানুষের আসলে চাঞ্চলন বিভিন্ন এবং পোশাক আশাকও বিভিন্ন কিন্তু গ্রামে যদি এটা হয় তাহলে কি হবে মানুষজন কটু কথা বলে কিংবা প্রত্যেকটা গ্রামেরই আলাদা একটা মেন্টালিটি রয়েছে বা তাদের চিন্তা চেতনার আলাদা একটি ডাইমেনশন বা আলাদা একটি জগৎ রয়েছে এবং সেই জগতের বাইরে যদি কেউ কিছু করে অবশ্যই সেই জিনিসটি সেই গ্রামে তারা গ্রহণ করতে চায় না এবং এরপরে কিন্তু শহরে আমরা দেখতে পাই শহরে যেহেতু ধরো একটি শহরে বিভিন্ন এলাকা থেকে মানুষ আসে এবং এই বিভিন্ন এলাকার মানুষজনের আজকে চিন্তা চেতনা বিভিন্ন ধরনের এবং এই জন্যই এই শহরগুলোতে আমরা দেখতে পাই যেহেতু বিভিন্ন ধরনের মানুষের চিন্তা চেতনা বিভিন্ন ধরনের এই জন্য আজকে শহরের মানুষের চিন্তা ভাবনা একটু উদারপন্থী থাকে এবং তাদের চাল চলনও একটু ভিন্নতা আসে এরপরে দেখি আজকে আমরা খাদ্যাভ্যাস ও পোশাক পরিচ্ছেদ এই খাদ্যাভ্যাস ও পোশাক পরিচ্ছেদ নিয়েও কিন্তু আজকে এই যে চাল চলনে আমরা কথা বলেছি এবং তোমরা যদি লক্ষ্য করো দেখবে আমাদের খাদ্যাভ্যাস বা শহরের খাদ্যাভ্যাসটা একটু আলাদা যেমন তুমি হয়তো হচ্ছে আজকে আজকে বিকালে কিংবা হচ্ছে গতকালকে রাতে কিন্তু হচ্ছে কোথাও না কোথাও চেক ইন দিয়েছে এবং আমরা সবাই কেউ না কেউ আজকে প্রতিনিয়তই কোনো না কোনো রেস্টুরেন্টে গিয়ে চেক ইন দিচ্ছি এবং আমাদের খাদ্যাভ্যাসটা কি হচ্ছে আমাদের খাদ্যাভ্যাসটা হচ্ছে শুধুমাত্র ভাত মাছ মাংস ডাল এই জিনিসগুলোতে সীমাবদ্ধ থাকছে না অর্থাৎ আমরা বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছি কোনো দিন আমরা চাইনিজ খাচ্ছি কোনো দিন আমরা ইটালিয়ান খাবার খাচ্ছি কোনো দিন আমরা কোনো দিন আমরা হচ্ছে আবার ভাত মাছ মাংস খাচ্ছি এইভাবে হচ্ছে খাদ্যাভ্যাসে একটি পরিবর্তন আসে এবং পোশাক পরিচ্ছেদ নিয়ে তা আগেই বললাম পোশাক পরিচ্ছেদ তো একটু উদারপন্থী চিন্তাভাবনা আসে অর্থাৎ কারো পোশাক পরিচ্ছেদ নিয়ে কেউ কোনো কটু কথা এই শহরে বলে না কিংবা হচ্ছে এটা নিয়ে কারো মাথা ব্যথাই নিয়ে অর্থাৎ এবং পোশাক পরিচ্ছেদ হিসেবে এক একজনের পোশাক পরিচ্ছেদ এক এক রকম হয় যেখানে কি না গ্রামে গঞ্জে দেখবে এই পোশাক পরিচ্ছেদ একটু ওলট পালট হলে আজকে এই যে বলেছিলাম যে চিন্তা ভাবনা এক কেন্দ্রে এই চিন্তা এক কেন্দ্রিক চিন্তা ভাবনায় আটকে যায় এরপরে লক্ষ্য করি অর্থনীতি গ্রামীণ অর্থনীতিটা কেমন হয় আমরা সবাই জানি গ্রামীণ অর্থনীতি হচ্ছে কৃষিভিত্তিক এবং এই কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে আমরা দেখতে পাই যে হচ্ছে অন্যান্য যে ডাইভার্সিটি বা আজকে অনেক কিছু যে আসবে এটার কোনো সুযোগ থাকে না অন্যদিকে শহর যেহেতু সব কিছু প্রাণকেন্দ্র সেহেতু দেখি আমরা শহরের অর্থনীতির ধরনটাই আলাদা শহরের কাজ হচ্ছে যেসব কায়িক শ্রম অথবা হচ্ছে আজকে অফিসের কাজ কাগজ কলমে কাজ করা কিংবা ডকুমেন্ট তৈরি করা এই ডকুমেন্টেশন কিংবা হচ্ছে কায়িক শ্রমের মাধ্যমে আজকে শহরে কাজগুলো হয়ে থাকে এরপর আমরা দেখি সেবা সুবিধা সেবা সুবিধা তোমরা লক্ষ্য করে দেখবে একটি গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে একটি শহরের হাসপাতাল অনেক উন্নত কারণ কি শহরে অনেক মানুষ যেহেতু একসাথে বসবাস করে এবং হচ্ছে গ্রামের জনসংখ্যা থেকে অনেক 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 বেশি সে কারণে আজকে সুযোগ সুবিধাটাও বা সেবা সুবিধাটাও একটু আলাদা হয় এবং এটা অনেক একটু উন্নত হয় এবং এই সেবা সুবিধাটা আসলে দেখবো আমরা গ্রামে কি অসুস্থ হয়ে গেলে কোথায় কোথায় শহরে নিয়ে আসে এবং শহরে যেহেতু সেবা সুবিধা একটু উন্নত সেজন্য আসলে এই গ্রাম থেকে আসলে মানুষজন আসে এরপর দেখি শিক্ষা চিকিৎসা যেহেতু শহর শিক্ষা এবং চিকিৎসার একটি প্রাণকেন্দ্র সেহেতু এই যে আমাদের শিক্ষা এবং চিকিৎসার প্রকল্পগুলো রয়েছে এই প্রকল্পগুলো আসলে এক্সপেরিমেন্ট বলেন বলো আর যাই বলো সেই এক্সপেরিমেন্ট বা হচ্ছে আমাদের যে উন্নয়ন এই উন্নয়নটা কিন্তু হচ্ছে আজকে শহর থেকেই শুরু হয় এবং আস্তে আস্তে সেটি গ্রামেগঞ্জে পৌঁছে দেওয়ার
চেষ্টা করা হয় এরপরে দেখি আমরা বিনোদন ব্যবস্থা শহরে আজকে বিনোদন ব্যবস্থার জন্য আলাদা করে পার্ক রয়েছে আলাদা সিনেমা হল আছে আলাদা কি আছে আলাদা খেলা খেলাধুলার জায়গা আছে আলাদা খেলাধুলার মাঠ থাকে পার্ক থাকে হাঁটাহাটি করার জন্য সিনেমা হল থাকে সব কিছু আজকে শহরে দেওয়া আছে যেই জায়গায় কি না একটি গ্রামে এই ব্যবস্থাগুলো থাকে না এরপরে দেখি আমরা আজকে এটি একটি সমস্যা যে অপরাধ বৃত্তি অপরাধ বৃত্তিটা কী হয় পারে শহরে আমরা আগেই বলেছিলাম যখন পরিবার নিয়ে আলোচনা করি যে শহরের যে বন্ডিংটা রয়েছে মানুষের সেটা একটু মানে কর্পোরেট রকম হয়ে যাচ্ছে কেমন জানি হচ্ছে একটি ফর্মালিটিস চলে আসছে যে এই জন্য এটি চলে আসার ফলে আজকে কেউ কারো খোঁজ নিচ্ছি না আমরা যার ফলে কি না কে আসলে কিভাবে বসবাস করছে কার কি সমস্যা হচ্ছে না হচ্ছে এটি সম্পর্কে আমরা কেউ খোঁজই নিচ্ছি না এবং আমার পাশের বন্ধুটা আসলে কী সমস্যায় ভুগছে কোন কারণে ডিপ্রেশনে ভুগছে এটি আমরা জানছি না এই জন্যই আসলে অপরাধ ভিত্তিতে আজকে আমাদের কিশোররা বা যুবকরা জড়িয়ে পড়ছে এরপরে দেখি রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন যেহেতু একটি নগর রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের বা সংগঠনগুলোর প্রাণকেন্দ্র এবং এই শহরেই যেমন দেখবে যে সংসদ ভবন থেকে শুরু করে যত ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক যে কার্যকলাপ রয়েছে এখানে একটি শহরে হয় সেহেতু এই শহরকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনগুলো আজকে গড়ে উঠছে অর্থাৎ আজকে আমরা যেগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম সেগুলো ছিল আজকে যে নগরায়নের প্রভাব অর্থাৎ নগরে থাকলে আসলে আমার কী কী সুবিধা থাকে এবং কী কী অসুবিধা আমাদের ভোগ করতে হয় এবং নগরের মানুষের যে সব মানুষজন বসবাস করছে এই মানুষের আসলে আজকে চিন্তা ভাবনাটা কেমন হয় এবং আসলেও এই জিনিসটি সুফল বয়ে আনছে কি না আশা করি সবাই আজকের ভিডিওটি বুঝতে পেরেছ অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে